हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से कल हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी टॉपिक देख लिया आज हम सिटीजनशिप देखेंगे ठीक है सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सिटीजन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप ये देखेंगे ठीक है तो इंडिया में दो काइंड के लोग रहते सिटीजन्स और एलियंस राइट सिटीजनशिप दे सिटीजन enjoy full members of indian state and also enjoy all civil and political rights in other hand aliens they do not enjoy all civil and political rights they are also of two categories friendly enemies or friendly aliens or enemy aliens friendly aliens jo rehte they are subjected to those countries who are having cordial or cooperative relations with the india और एनिमी मेंबर्स कौन रहते हैं जो हमारे इंडिया इंडिया के साथ उन्होंने वॉर किया है वो एनिमी एलियंस रहते तो बहुत सारे राइट्स वो एंजॉय नहीं कर पाते ठीक है अब हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को है नॉट टू दी फॉरेन जैसे कि आर्टिकल नंबर फिफ्टीन हो गया सिक्सटीन हो गया नाइनटीन ट्वेंटी एंड थर्टी तो हम ये एक एक करके देखते वॉट इज आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ राइट आर्टिकल नंबर 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ सिटीज अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस प्रोफेशन ये आर्टिकल 19 में आता है ठीक है तो ये भी सिर्फ सिटीजन्स को है मतलब दे आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे कैन असेंबल पीसफुली दे कैन एसोसिएट दे कैन मूव फ्रीली इन इंडिया दे कैन रिसाइड एनी वेयर इन इंडिया दे कैन प्रोफेस एनी प्रोफेशन ये सब जो आर्टिकल है ठीक है ये सब सिर्फ सिटीजन्स को है उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी ये भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को है ठीक है ये आर्टिकल नंबर 29 में आता है हमारी जो लैंग्वेज है वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे जो स्क्रिप्ट है ओल्ड स्क्रिप्ट और जो हमारी कल्चर है ठीक है वो हम सब प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही कोई फॉरेनर आके यहाँ पे अगर बोलेगा कि ये हमारी लैंग्वेज है हमको यहाँ पे मेंटेन करनी है हमारा ये कल्चर है हम ये यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता ठीक है राइट ऑफ माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज में कौन आते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी राइट और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये दो माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये आर्टिकल नंबर थर्टी में आता है ठीक है वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं हमारी इंडिया में ठीक है जैसे मदरसा हो गया जैसे मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में अगर आते हैं तो वो खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं ठीक है उसके बाद वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट टू में सिटीजनशिप ये टॉपिक आता है इट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर फाइव टू आर्टिकल नंबर इलेवन राइट तो यहाँ पे आज के टॉपिक में हम हम सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं और सिटीजनशिप लॉस कैसे होता है ये देखेंगे सबसे पहले एक्वाइजेशन एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजन कैन बी बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय डेप्रीविएशन बाय नेचुरलाइजेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और लॉस केस तो हो सकता है सिटीजनशिप का बाय रिनाउंसिएशन बाय टर्मिनेशन एंड बाय रजिस्ट्रेशन ठीक है तो हम ये सब एक एक करके अभी डिटेल में देखेंगे सबसे पहले हम आर्टिकल्स देखते हैं ठीक है आर्टिकल्स में किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है ये देखते हैं आर्टिकल नंबर फाइव इट डील्स विद सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है 
जो भी मेंबर्स मतलब हमारे इंडिया में प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर फाइव आर्टिकल नंबर सिक्स क्या बोलता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ठीक है अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था ठीक है तो जो भी माइग्रेंट्स दे वेर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान तो उनके राइट क्या है ये आर्टिकल नंबर सिक्स में मैंशन है आर्टिकल नंबर सेवन में क्या मैंशन है राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान ठीक है जो भी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान राइट आर्टिकल नंबर एट में क्या है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया ठीक है जो भी सिटीजन है इंडिया के लेकिन वो बाहर रहते बाकी बाहर के कंट्रीज में तो उनके राइट्स क्या है ये आर्टिकल नंबर एट में मैंशन है आर्टिकल नंबर नाइन में क्या मैंशन है पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरिनर स्टेट नॉट टू बी सिटीजन मतलब जिन्होंने वॉलेंटरी दूसरे कंट्री की फॉरन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो दे आर नॉट द इंडियन सिटीजन राइट एक टाइम में एक ही कंट्री की सिटीजनशिप आपको मिलती है आर्टिकल नंबर टेन में क्या मैंशन है कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप तो अगर हमको राइट ऑफ सिटीजनशिप कंटिन्यू करना है तो उसके प्रोविजन आर्टिकल नंबर टेन में मैंशन है और आर्टिकल नंबर इलेवन में क्या मैंशन है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ अगर इस प्रोविजन में कुछ लॉज एड करने हैं ठीक है ठीके? कुछ प्रोविजन एक्स्ट्रा एड करने हैं या कुछ डिलीट करने हैं तो ये राइट right सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है ठीक है तो ये आर्टिकल नंबर इलेवन में मैंशन है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नाउ सिटीजनशिप के प्रोविजन हमने देखे इट इज इन पार्ट टू एंड फ्रॉम आर्टिकल फाइव टू इलेवन अभी सबसे पहले हमने जो सिटीजनशिप एक्ट बनाया था ठीक है तो वो एक्ट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 था उसके बाद वो बहुत मतलब फाइव टू सिक्स टाइम्स उसका एमेंड हुआ है Uh, 1986, 1992, 2003, 2005, 2016 ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए उसमें ठीक है अब आर्टिकल में डोमासाइल मिल सकता है इंडियंस को ठीक है डोमासाइल का मतलब क्या है इट इज अ परमानेंट रेसिडेंस राइट एंड द वर्ड डोमासाइल इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है डोमेसाइल ये मैंशन नहीं है अब सबसे पहले हम एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे कर सकते हैं हमने देखा कि बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन ठीक है एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी तो सबसे पहले देखते हैं एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजन बाय बर्थ बाय बर्थ अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टीन दो हजार सिटीजन ठीक है इसमें अब अमेंडमेंट हो गई है राइट right? 1986 को तो तब क्या हुआ था बॉर्न ऑन और आफ्टर फर्स्ट जुलाई 1987 इज कंसीडर टू बी अ सिटीजन ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट हिज बर्थ राइट ये प्रोविजन 1986 में ऐड की गई थी उसके बाद फिर से अमेंडमेंट हो गई उस अमेंडमेंट में 2004 को क्या हुआ था बॉर्न ऑन और आफ्टर थ्री डिसम्बर टू is considered as a citizen if both of his parents are citizens of india or one is citizen of india theek hai yahan pe dono bhi parents chahiye the at his birth theek hai they must be citizen of india lekin yahan pe agar ek bhi parent hai citizen to bhi chalta hai 2004 mein fir se ye provision tha wo change kar diya children of foreign diplomats posted in india and any nation cannot acquire a सिटीजनशिप बाय बर्थ ठीक है अभी जो डिप्लोमेट्स रहते हैं फॉरन कंट्रीज के वो हमारे इंडिया में आके सेटल हो जाते फाइव सिक्स सेवन मेनी ईयर्स राइट सो दे कांट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ ठीक है उसके बाद दूसरी जो प्रोविजन है बाय डिसेंट ठीक है 
इसमें क्या था 1992 में एक प्रोविजन ऐड किया गया था ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 ठीक है जो भी इंडिया के इंडिया में रहते उनको सबको सिटीजन मिलेगी लेकिन ये डिफरेंस क्या है ये दोनों सेम है बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर उस मेंबर का बर्थ जो है वो इंडियन सॉइल पे होता है ठीक है तो वो बाय बर्थ सिटीजनशिप को एक्वायर करता है और जो फॉरेन सॉइल पे बर्थ लेता है वो बाय डिसेंट ही इज अ सिटीजनशिप ठीक है उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मैरिड माइनर चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पर्सन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज दे ऑल कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन ठीक है रजिस्ट्रेशन कितने दिन का रहता है वो आपका फाइव ईयर्स का ठीक है उसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन एनी फॉरेनर हु गिवज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री राइट मतलब जो भी फॉरेनर है वो उसके खुद की कंट्री की सिटीजनशिप अगर इनवैलिड करता है तो वो हमारे इंडिया में आके रह सकता है और इसका सिटीजनशिप ले सकता है इफ ही इफ ही हैज अ गुड कैरेक्टर ही शुड बी एडक्वेट इन वन लैंग्वेज फ्रॉम एट शेड्यूल राइट अब एट शेड्यूल में जो भी ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस है उसमें से अगर एक भी लैंग्वेज उसे आती हो तो ही इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग सिटीजन ऑफ इंडिया वर्क इन साइंस आर्ट लिटरेचर वर्क वर्ल्ड पीस नोट ऑल अबाउ थिंग्स अप्लाई टू ओनली दो कंट्रीज हु अलाउड नेचुरलाइजेशन फॉर द इंडियन सिटीजन राइट अब यहाँ पे जो बाकी की कंट्रीज है वो अलाउ करती है सिटीजनशिप को बाई नेचुरलाइजेशन सिर्फ उनको ही ये बाकी के प्रोविजन अप्लाई की गई है ठीक है उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी वेन इंडियन एक्वायर टेरिटरी पीपल ऑफ टेरिटरी शाल बी सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है अगर हमने कोई लैंड एक्वायर की है जैसे कि सिक्किम हमारे इंडिया में इंडक्ट हो गया सिक्किम हमारे इंडिया में आए तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजनशिप हो गए बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी उसके बाद लॉस ऑफ सिटीजनशिप लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी ये जो प्रोविजन है वो भी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में ऐड की गई थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11, राइट तो लॉस कैसे हो सकता है बाय रिनाउंसिएशन बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्रिवेशन बाय रिनाउंसिएशन कैसे हो सकता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलेंटरी सेरिनेड ही इज सिटीजन ठीक है दूसरे कंट्री की उसने सिटीजनशिप ले ली अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं अक्षय कुमार ने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी सिटीजन इंडिया की ऑटोमेटिकली चली जाएगी तो ये हो गया बाय रिनाउंसिएशन उसके बाद बाय टर्मिनेशन व्हेन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री ठीक है वो उसके मर्जी से दूसरी कंट्री के सिटीजनशिप ले रहा है ठीक है तो वो हो गया हमारे इंडिया की सिटीजनशिप वो टर्मिनेंट हो जाती है वहां पर ठीक है उसको बोलते हैं बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्रिवेशन इफ ऑप्टेंट सिटीजनशिप बाय फ्रॉड बाय डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेवन इयर्स अनलॉफुली ट्रेडेड विथ एनिमी ड्यूरिंग वॉर इम प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर टू इयर्स विद इन फाइव ईयर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ठीक है ये जो प्रोविजन है अगर इससे एक भी प्रोविजन वो सेटिस्फाई करता है तो उसकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है बाय डिप्रिविएशन राइट उसके बाद 2016 में हमने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी लाया था अभी वो 19 में पास हो गया है उस उससे बहुत सारे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश तो उससे जो भी माइनॉरिटीज है जैसे कि सिख जैन पारसी क्रिश्चन हिंदू ठीक है ये जो इमाइग्रेंट्स है जो हमारे इंडिया में आके रह रहे हैं ठीक है उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करने वाले हैं ठीक है एंड नॉट टू दी मुस्लिम्स इसलिए ये जो एक्ट है वो कंट्रोवर्सी में आया है ठीक है अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है तो अभी देखते हैं क्या होता है इसका इस केस का ठीक है उसके बाद सिटीजनशिप 
एक्ट ऑफ 1955 इसके जो प्रोविजन है वो हम डिटेल में देखते हैं ठीक है इट डिसाइड मेथड ऑफ एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन अभी हमने देखा कि एक्वाइजेशन कैसे कर सकते हैं और सिटीजनशिप का टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं ठीक है थीके? ये जो मेथड है ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में किया गया था मेथड ऑफ एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन इट वॉज नॉट मेन्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल्स मेंशन है फ्रॉम 5 टू 11, ठीक है और आर्टिकल 11 में मेंशन है कि ये जो प्रोविजन है वो पार्लियामेंट को एक्ट करना पड़ेगा कि एक्वाइजेशन कैसे करना चाहिए सिटीजन का टर्मिनेशन कैसे करना चाहिए उसके लिए एक्ट्स पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन था इन आर्टिकल इलेवन इलेवन हैज अ पावर टू फ्रेम द लॉ इन केस पार्लियामेंट एनेक्टेड दिस एक्ट ऑफ फिफ्टी फाइव टू डिसाइड अ मेथड ऑफ एक्वाइजेशन एंड टर्मिनेशन ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव इट प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बट इट रिपील्ड बाय अमेंडिंग टू इन टू थाउजेंड थ्री ठीक है जो भी कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे वो भी हमारे इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते थे लेकिन ये जो प्रोविजन था वो हमने रिपील कर दिया था टू अभी ये जो आर्टिकल्स है हमने सबसे पहले आर्टिकल्स देखे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 दे आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन राइट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कौन से आर्टिकल्स है 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30 एनिमी अलायंस एंजॉय लेसर राइट देन फ्रेंडली अलायंस एंड डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन विच इज आर्टिकल नंबर 22 ठीक है ये जो आर्टिकल से फंडामेंटल राइट्स ठीक है हम ये जब हम फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करेंगे कल से तो हम ये डिटेल में देखेंगे ठीक है उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन सिटीजनशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस सिंस एडप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26 1949 इसके लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है ठीक है सिंपल अगर कुछ भी लॉ बनाना है सिटीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इलेवन ठीक है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है ओनली चेंज इज द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप केम अंडर द होम मिनिस्ट्री ठीक है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है होम मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है वो भी वो पार्लियामेंट को सजेस्ट कर सकती है अगर कोई चेंजेस लाने हो तो ठीक है कल हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो आज हमने सिटीजनशिप देखा राइट right? ये टॉपिक हमने देखा कि ये पार्ट टू में आता है और आर्टिकल नंबर फाइव टू इलेवन दीज प्रोविजन आर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉर एक्सक्लूजरी फॉर सिटीजनशिप ठीक है हमने पार्लियामेंट uh, में जो लॉ बनाया था जो एक्ट बनाई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट सॉरी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इसके प्रोविजन भी देख लिए ठीक है उसमें जो एक्वाइजेशन प्रोसीजर है जो टर्मिनेशन प्रोसीजर प्रोसीजर है ऑफ सिटीजनशिप वो भी हमने डिटेल में देख लिया है ठीक है कल से हम फंडामेंटल राइट्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू